हेलो एवरीवन आज हम बढ़ेंगे कुंजन कोदन ये एक भूटानिश राइटर हैं इनकी एक फेमस नॉवेल है जिसका नाम है द सर्कल ऑफ कर्मा ओके आज इनके बारे में हम पढ़ते हैं अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं आया तो कमेंट ऑन बलो कि क्या इसमें गड़बड़ है ओके लेट स्टार्ट कोदन वॉज बोर्न इन भूटान डिस्ट्रिक्ट इसबुम टेंग टोंग इनका जो जन्म है वो भूटान भूटान में डिस्ट्रिक्ट बुमचैंग में हुआ था हाँ ओके एंड शी इज़ अ सी इज़ अ फर्स्ट भूटान वुमेन टू राइट अ नॉवल इन इंग्लिश एंड नेशनैलिटी इज़ भूटान नोटेबल वर्क द सर्कल ऑफ कर्मा 2005 थाउजेंड फाइव भूटान इज टेल ऑफ द ये थी फोल्क टेल ऑफ भूटान नाइनटीन कोदन वॉज बर्न इन भूटा बुमटैंग डिस्ट्रिक्ट हर पेरेंट वेयर फ्यू फ्यूडल लैंड लोड्स एट द एज ऑफ नाइन हर फादर सेंट हर टू स्कूल इन इंडिया फेयर शी लर्न इंग्लिश शी हैज अ बी ए ऑनर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम इन द प्रस्ट कॉलेज इन दिल्ली इनके जो इनका जो जन्म हुआ था वो डिस्ट भूटान डिस्ट्रिक्ट के भूटान में बुमटैंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इनके जो पेरेंट्स थे वो फ्यूडल लैंड लोडर से फ्यू फ्यूडल लैंड लोड्स मतलब जो अपने खेत को देते हैं दूसरों को वर्क के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए उसके बदले में वो पैसे लेते हैं ओके एट द एज ऑफ नाइन जब वो नाइन नौ नौ साल की थी तब तो उनके फादर ने उनको इंडिया में भेजा था पढ़ने के लिए यहाँ पर उन्होंने इंग्लिस सीखा उसके बाद उन्होंने बी ए ऑनर्स किया इन साइकोलॉजी फ्रॉम द इंद्र प्रस्थ कॉलेज इन दिल्ली ओके एंड अ बी ए इन सोशियोलॉजी फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास का लिंकन सी हैज़ वर्कड फ्राम द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन भूटान यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टेक्सड विथ हेल्पिंग कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव इकोनॉमिक फॉर for growth of human development okay and uh, she and her husband husband currently live in tempu wo unke matlab kunjan kodan and unke swiss husband swiss uh, is related to the switzerland okay currently live in tempu the circle of karma published by penguin books india in 2005 in is her first novel it takes place in the 1950s the initial period of imperially regulated modernization in bhutan the main character of bhutan is women and road builder by occupation is folk is is forced to deal both with the traditional restrictive gender role of pre modern bhutan and the new kind of sexism Developing and the main gain economic freedom. Much of the novel is also set in North India. A uh, sexism is a real sexism is a about taking about sexism is a produced, well, a produced or discrimination based on one sex or gender. That is a sexism. Okay. Ah, uh, during the two ah uh, during the twenty twenty COVID COVID nineteen. A pandemic Kodan's films maker daughter uh, Deken Trudor made video recording of her mother reading her story and posted them to YouTube from children stuck at home during the lockdown. उनकी एक बेटी है जिसका नाम है Deken Trudor. Deken Trudor she is started a music video maker and advertisement maker and then started making her own films. Uh, films in 2011 she made a made her first film name original photocopy of happiness which was nominated for first for best short film okay inki beti hai unhone video banaya ki unki jo mother hai wo stories padhti hai uska video inhone youtube pe dala tha un bachcho ke liye jo lockdown mein apne ghar mein stuck ho gaye hain okay इन ये था इनके बारे में और अब हम पढ़ेंगे ये जो आगे का नॉवेल है द सर्कल ऑफ कर्मा द सर्कल ऑफ कर्मा पूरी तरह से बेस्ड है एक भूटानिस वुमन पे जो कि 
वो अपनी चीज़ों से लड़ती है और देखती है कि मतलब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं पहले तो उसके घर में सा उसके जो भाई बहन थे बहुत ही ज़्यादा थे सात आठ बच्चों में थे और जिसमें से बहुत कुछ लोगों की डेथ हो चुकी थी उसकी माँ है जो बहुत बीमार है वो भी कुछ टाइम बाद मर जाती है उसके फादर जो एक मोंग बन गए हैं ठीक है मोंग बन जाते हैं फिर वो वो चाहती है कि वो अपनी माँ से पूछती कि मैं बाहर निकलूँ कुछ करूँ तो उसकी माँ को कुछ पता ही नहीं होता कि वो बाहर की दुनिया क्या है तो अपने फादर से पूछती है कि मैं ये करना चाहती हूँ तो उसके फादर बोलते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती तुम पढ़ लिख नहीं सकती तुम तुम सीखो कि हाउ टू लर्न हाउ टू कुक हाउ टू हाउ टू मेक हाँ ये सब चीज़ें वो पढ़ती है कि कैसे घर अच्छा बनता है कैसे हम खाना अच्छा बना सकते हैं कैसे हम घर को चला सकते हैं तो हमें ये सब सीखना चाहिए ना कि रीड एंड लाइन मतलब पढ़ना लिखना है तुम्हें नहीं सीखना है ये सब उसके फादर उसको बोलते हैं और वो पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि लड़कियों की लाइफ ऐसी क्यों है फिर वो घर से निकल जाती है यही सब है उसके बारे में मैं आपको पढ़ के बताती हूँ वट इज़ दिस ओके दिस इज़ दिस री कैप ओके द सर्कल ऑफ कर्मा बाई कुंजन कोदन ओके दिस इज अपरेंटली द फर्स्ट नॉवल टू बी पब्लिश बाई अ फीमेल बोटानिस्ट राइटर एंड अ वेरी फाइन नॉवल इट इट इज इट टेल्स द स्टोरी ऑफ जोमो हु वोल नॉट फुली बेस्ड ऑन द अर्थ अथॉरिटी सर्टेनली शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ हर कैरेक्टर इट इज सेट इन द नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टीज वन वेन द किंगडम ऑफ भूटान हैड स्टार्टेड टू मॉडर्नाइज बट एडिट्यूड टूवर्ड्स वोमेन रिमेन रिसोल्यूटली ओल्ड फैशन एट एंड एज कोदन शोज द लॉट ऑफ वोमेन वॉज नॉट जनरली हैप्पी वी फर्स्ट मिस जोमो एज एज अ टीन एज गर्ल शी इज द ओल्डेस्ट गर्ल एंड थर्ड चाइल्ड ऑफ ट्वेल्व ओके थ्रू सेवरल ऑफ द चिल्ड्रेन द यंग हर मदर्स फैमिली वॉज कॉम्परेटिवली वेल ऑफ बाई लोकल स्टैंडर्ड हर फादर्स वॉज मच ओल्डर दैन हर मदर हर वॉज अ गोमचेंग अंग अले मोंग जो उसके फादर थे ही वॉज अ अले मोंग ओके मोंग मतलब भिक्षुक and a very well respected scholar who had remained single till middle age and teen suddenly decided to needed a wife and selected zomo's mother he remains remote to his family embarrassing himself in his study as well as providing religious service for the community zomo in clearly an intelligent woman through as a woman she can not expect to receive education unlike her creator who died her father teach teaches uh, some of the local boy but not girl in religious matters and so mo hide behind the paper thin walls and listen to the classes however she is unable to learn to read and write and will be never to so her role as woman is to help in the house and she has to assist her mother which which she does the background is very religious spirit the idea of karma faith and destiny all play isiliye isko kaha ja raha hai the circle of karma ki uske sath jo bhi cheeze ho rahi hai is all about based on karma is all about based on destiny okay a key role in their lives zomo's faith was decreed by an astrologer when she was born she would always be restless and traveling at the beginning of the novel we follow zomo's life as a become more and more embarrassed in household duties while wishing to follow the religious scholar scholarly life of her father a faith which of course is not open to women you are a girl you are different you are learn other things that will make you good women and a good wife learn to cook weave and all those things we matlab bunai hota hai okay a woman does not need to know how to read and write her father said to her so most to uh, so most is exposed to sex fairly early 
on the local boy and girl seem to have rough games which involved the boys exposing the girl's breast while the girls expose the boys genitals when zomo's friend simi gets pregnant she has of course promised to love her but now denies everything she realizes how hard it is it is for women fortunately for simi Simi a man comes into her life who accepts her and her baby daughter Zomo's mother become pregnant again but this time things do not go so well since she dies without having given birth Zomo has to take on some her mother's duties till her father marries again a woman not much older than Zomo when she goes off to the shrine Several days distance on the fourth anniversary of her mother's death, she meets a man Wang Chen, and they have all affair. She gets pregnant and find out that he is already married with a child. However, he agree to come to her home after she return, and he does eventually come, but things get worse. Worse. The baby is still born and. Uh, Wang Chen started an affair with Zomo's sister. He sees no problem in sleeping with both women when Kang Sang, when Kang Sang, her sister, gives birth to a healthy baby. She knows that that it is time to go. As the astrologer uh, for for told Zomo's travel around her life is not easy. She works breaking up rocks and as a weaver. she find her brother but while he is sympathetic he is more interested in spiritual matter than the life of his sister a man forces himself on her as a husband and she more and more or less accepts him but he turns out of to be even worse than she im- im- imagined and she is glad glad when when he finally goes off with a younger woman she travel around bhutan nepal and india meeting people making friend working and visiting shrine her life is not easy when things seem to be going right some things goes wrong she has healthy issues with a distinct stomach Uh, which is finally cured by western medicine it was tumor but no much of her troubles are caused by men particularly her husband through there is no doubt that some men do help her out kodan still an excellent story of a woman who is restilated intelligent and kind hearted but is trapped in the male society where men make a rule of their benefits these means not only the women cannot get an education or decent women decent work but are but are st- story begin to their fathers and husbands subject to continuous sexual abuse including rape and as they tend to be more improvisedly providing subject to the use problem the four four such as the frequent uh, such as the frequent evictions and other administrations abuse this is a questions that which has novel bhutan is is now on the world literature map ये पूरी नावल एक लड़की लड़की कैरे मतलब गर्ल्स कैरेक्टर पे बेस्ड है जिसका नाम है जोमो उसके साथ जो जो भी चीज़ें होती हैं उसके फादर मदर के साथ और उसके साथ जो वो इतनी तरह से किसी के साथ अफेयर आ जाता है जो वो शादी शुदा निकलता है उस वो प्रेग्नेंट हो जाती है फिर उसकी एक बेबी होती है जिसका नाम सौरव रहता है वो इसमें मैंशन नहीं है बट आई विल मैं आपको बता रही हूँ कि हैं और उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो फिर उसको एज अ ट्यूमर हो जाता है कैंसर जो उसके स्टमक स्टमक ट्यूमर हो जाता है उसको ये सब चीज़ें होती हैं उसके साथ इतना बुरा होता है जो कि एक इंटेलिजेंट काइंड हार्टेड लड़की रहती फिर भी उसके साथ ऐसा होता है जिसने किसी के साथ बुरा नहीं किया होता बहुत ही काइंड हार्टेड इंटेलिजेंट रहती है फिर वो बताती हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट बेस्ड ऑन द डेस्टिनी दिस इज़ अ बेस्ड ऑन अबाउट द कर्मा इसीलिए इसका नाम है द सर्कल ऑफ कर्मा मतलब ओके आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ दस द सर्कल ऑफ कर्मा समाइम पे कर्मा इज वर्क 
ओके और ये जो कोदे ने उन्होंने एक एक्सेलेंट स्टोरी बताई है एक वुमेन रेस्टिलेशन की कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जो मेल्स ने रूल्स बनाए हैं जो रेगुलेशंस बनाए हैं वुमेंस के लिए वो कैसे वर्क है वो अपने बेनिफिट्स के लिए बनाए गए हैं ना कि किसी वुमेन को या एम्पावरमेंट करने के लिए या फिर ना ही किसी और चीज़ के लिए मेन्स ने मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रूल्स बनाए हैं सो अपनी बेनिफिट्स के लिए इज ऑल अबाउट द हमारी जो मतलब सेक्सुअल अब्यूजिंग होती है इंक्लूडिंग द रेप टेन इज ऑल अबाउट द प्रोविडेंट सोसाइटी ऑफ दिस ओके आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द सर्कल ऑफ कर्मा एंड दैट्स दैट्स एन ऑफ फॉर टू डेज वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक द हिट द लाइक बटन एंड इफ यू डोंट लाइक द वीडियो प्लीज हिट द अनलाइक बटन ओके